Bom dia pessoal, aqui dando rider para mais um vídeo. Ah, estou aqui há mais de uma hora a tentar ver se encontro as chaves. Vim dar aqui um passeio a pé por esta floresta e, uh, e devo ter perdido as chaves da, da moto. E agora estou aqui com um problema muito grande porque eu deixei ficar aqui a moto. Estão a ver? Deixei ficar aqui com a direção tran trancada. As chaves de casa e o telemóvel deixei, deixei ficar aqui também. Ó, oh, se vocês virem aqui não abre. Nem estas malas de lado também não abrem. Está tudo tran trancado, sem chave. A única coisa que abre é este compartimento. Mas eu aqui nunca deixo nada porque está, está sempre aberto. Isto que vos acabei de falar... É uma, é uma situação que pode acontecer a qualquer um de nós. Uh, mesmo às vezes, quando fazemos uma travessia por ferry boat, uh, podemos ir a brincar com a chave e ela cair ao mar, ou acontecer alguma coisa com a chave da moto de perder, e depois ficamos numa situação em que eu me encontro agora. No vídeo de hoje, vou-vos explicar aquilo que vocês têm que fazer se vos acontecer uma situação como esta. Na semana passada publiquei um vídeo a explicar como é que se troca a pilha do comando da Honda Goldwing. E numa, da parte, numa das partes desse vídeo, vocês viram que eu retiro uma chave de segurança de dentro da chave. Essa chave de segurança, na verdade, eu mostro a tirar, mas eu nunca ando com essa chave dentro do comando. Porquê? Precisamente para, nestas alturas, para me poder desenrascar. E então... Eu ando sempre com a minha carteira comigo e então a chave de segurança eu coloco sempre aqui junto à parte das moedas e tenho sempre a chave de segurança aqui comigo, nunca dentro da, da chave. E então vamos iniciar o processo para conseguir pôr a moto a trabalhar sem ter a chave e conseguir ir-me embora. Vamos lá então. Vamos aqui à parte de trás da moto em primeiro lugar e aqui na parte de baixo tem aqui um, uma tampa que diz onda e o primeiro passo é tirar esta tampa fora. Estão a ver? Tiramos a tampa fora, deixemos só pôr aqui o chão onde esteve a chover, o chão está enlameado para não sujar. Depois vamos pegar na chave de segurança e vamos colocar aqui. E o que é que vai acontecer? Olhem. Quando roda a chave, já estamos melhores um bocadinho, pelo menos já abri uma mala. Depois vamos aqui à mala do lado esquerdo e temos, deixa-me ver se consigo filmar, aqui em cima uma espécie de um anel que nós vamos tirar e vamos puxar, vamos puxar. E o que é que aconteceu agora, quando puxamos aquela, aquela corda, abriu a mala do lado direito. E na mala do lado direito tem exatamente o mesmo anel aqui em cima. E o que é que nós vamos fazer? Vamos puxar... Deixa-me ver se já está tirado. E olhem o que é que vai acontecer aqui. A top case, quando eu puxo. Já abri a top case. Estão a ver? Chaves de casa aqui, tudo, telemóvel, mochila, capacete. Já tenho a mala completamente aberta. Mas a moto ainda não está a trabalhar, não é? Já estamos melhor do que o que estávamos, mas a moto ainda não está a trabalhar. Porque não temos a chave para fazer o contacto aqui na frente para ligar este botão. Então qual é o processo agora final para pôr a moto a trabalhar? Quando vocês compram o um mundo da Goldwing, é-vos dado junto com a chave uma etiqueta branca que tem lá um código. Esse código uh, é extremamente importante para estas alturas. Eu não digo para vocês andarem sempre com o um código com vocês, mas pelo menos terem esse código em algum sítio, no telemóvel oculto, com um nome diferente, qualquer coisa mas terem esse código com vocês, porque é esse código que vai ser agora o passo final para conseguirmos colocar a moto a trabalhar. E eu vou-vos explicar 
como é que se faz isso. A parte final é uma conjugação de dois botões. Este botão, que é o, que dá, é o starter, por a moto a trabalhar, e este botão aqui em baixo. Este botão, quando a moto está ligada, é o botão que serve para abrir aqui o depósito uh, de combustível. Abre este compartimento aqui em baixo e depois aí temos uma patilha para abrir o depósito de combustível. E serve também para pôr documentos ou alguma coisa que nós que queiramos. Mas este botão é o importante. E então como é que nós vamos fazer? Vamos clicar neste botão durante alguns segundos até ouvirmos um bip. Ouviram? Ela fez um bip. E agora o que é que nós vamos fazer? Eu não vos vou dizer, obviamente, o código da minha... O meu código, que é composto por... Por nove números. É um código composto por nove números. E que, portanto, esses nove números introduzidos da forma que eu vos vou dizer, permite pôr a moto a trabalhar. Então como é que eu vou fazer? Imaginem que o primeiro número é um 3. O que, o que, o que é que eu vou fazer? Vou clicar três vezes neste botão... E depois confirmo aqui, uma vez neste. Imaginem que o segundo número é um 4. A seguir vou clicar 4 vezes neste botão. E uma vez aqui. Se for o número 0, vocês não fazem ali nada. E só carregam uma vez aqui para confirmar. E então eu vou proceder uh, aqui na minha moto. Uh, a carregar aqui no, com o meu código. Para pôr a moto a trabalhar para vocês verem. Claro que vou tirar o som para vocês não verem quantas vezes é que eu carrego para não saberem qual é a combinação de números. Vou carregar outra vez para ativar. Fez o bip. E agora vamos lá então. Olhem agora, estão a ver, ao colocar o nono número, e agora é só chegar aqui. E a moto ficou a trabalhar. E desta forma, apesar de terem perdido a chave, vocês conseguem se ir embora. E, e portanto não ficam apiados ou conforme eu falei se tiverem num ferry boat conseguem tirar a moto cá para fora e depois resolver a situação da forma que vocês que quiserem pessoal, espero que este vídeo tenha sido bom para vocês, se alguma vez vos acontecer isso, vocês têm aqui este vídeo consultem o vídeo, eu fiz tudo passo a passo com calma para vocês entenderem bem como é que se faz se tiverem alguma dúvida ou se quiserem fazer algum comentário, comentem aí no vídeo. Um abraço e até à próxima!